नमस्कार दोस्तों आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है इस वीडियो में हम अपने यूपीएससी मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस 2018 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एनालाइज करेंगे जनरल स्टडीज पेपर वन के क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को और हमारा ये क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से डायरेक्टली रिलेटेड है देन लेट्स बिगिन अवर टॉपिक ऑफ टूडे तो दोस्तों इस स्क्रीन पर देख सकते हैं आप वो क्वेश्चन की फोर्टीन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है जनरल स्टडीज पेपर वन का तो यहाँ पर कहा गया है कि द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज यानी जो हमारे ग्राउंड वाटर है जो ग्राउंड टेबल पे वाटर रिसोर्सेज है उसका नाश हो रहा है डिप्लीट यानी वो धीरे धीरे बर्बाद हो रही है तो उसका आइडियल सॉल्यूशन यानी उसको बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका सबसे आदर्श तरीका ये है कि हम वाटर की हार्वेस्टिंग करें यानी हम एक्चुअली वाटर को कंजर्व करें और कंजर्व किस लेवल पे करें तो जो बारिश हो रहा है उसको बारिश का जो जल हो रहा है उसको हम इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के साथ साथ हम उसको धरती के नीचे भेज कर कंजर्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर इस बात पर जोर देने की बात की गई है तो ये तो पहला जो सेंटेंस है इसका ये तो सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा जो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है लेकिन जो क्वेश्चन है वो इसके दूसरे वाले पार्ट में है दूसरा वाला पार्ट कह रहा हाउ इट हाउ कैन बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरिया यानी इसको हम अर्बन एरिया यानी शहरों में किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो में आप एंड तक जुड़े रहे क्योंकि इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें मैं आपको काफी कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूं तो दोस्तों इसका आंसर कैसे लिखे तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस कहा गया है वो वैसे तो एक स्टेटमेंट है लेकिन हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने की जरूरत है तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसे हाँ आप कह सकते हैं कि वाकई अगर हम रेन वाटर को बचाएंगे नहीं अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस नहीं करेंगे तो जो ग्राउंड वाटर है वो वाकई खतरे में आ जाएगा तो इसको मैं प्रूफ करूंगा आपके सामने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट बताकर और उसके बाद हम ऐसा क्या करें कि अर्बन एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रमोट किया जाए तो इस के लिए मैं आपको पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा वैसे वाकई में अभी इस समय हम बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोई पॉलिसी नहीं है लेकिन अगर पॉलिसी उसकी बनाई जाए तो उसमें क्या क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आप कभी भी कहीं भी लिख सकते हैं अगर इस तरीके का हमारा क्वेश्चन आ जाता है तो दोस्तों अगर बात की जाए यू सिलेबस की तो यू सिलेबस में ये हमारा जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फिनोमिना इससे ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि जो रेन होना एक तरीके से बारिश होना वो भी एक तरीके का जोग्राफिकल फिनोमिना ही हो गया इसके अलावा हेल स्टॉर्म होना या जो प्रेसिपिटेशन होना दूसरे तरीके का वो भी एक तरीके का जोग्राफिकल फिनोमिना ही होता है और अगर वैसे भी हम बात करें तो वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है ये हमारा जी एस थ्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बन सकता है तो अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये हमारे पेपर हैं किस तरीके से एक दूसरे से कितना इंटर रिलेटेड है तो आइए अब हम इसका फटाफट आंसर अपना शुरू करते हैं और हम जो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं उन कंसेप्ट को जल्दी समझ इस टॉपिक को खत्म करते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही पैटर्न बताया कि हमारा जो आंसर होगा उसकी हम शुरुआत इस बात से करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन जो ये डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उसका जो वाटर हार्वेस्टिंग है एक आइडियल सॉल्यूशन है तो वो किस तरीके से है तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इन पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू अभी दोस्तों हम सिर्फ इस चीज की इंपॉर्टेंस को वैसे समझ रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा लेकिन इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं हमें जो वाटर हार्वेस्टिंग करने के दौरान हमको मिलेंगे तो वो हमारे दूसरे इशूज आ जाते हैं लेकिन जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये पांच जो चीजें मैंने इनको अलग से मैंशन की है वो काफी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये पांच चीजें नहीं हो पाती तो इससे हमारी जो लाइफ है उस पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ेगा और हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगी और जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में पड़ सकता है तो देखिए दोस्तों ये पांच क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं हमारे जिस कारण वाकई जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है हमारे लिए काफी जरूरी है तो यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पर बारिश की वो क्या है 
बारिश जो है एक इम्पोर्ट जो वाटर साइकिल है हमारा एक तरीके से जैसे वेपर से पहले बारिश होती है फिर बारिश से फिर पानी बनकर धरती पे आता है और धरती पे आने के बाद फिर उसका वाष्पीकरण होता है वाष्पीकरण होकर फिर बादल बनता है और बादल होने के बाद फिर से बारिश होकर आती है तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया चलती है हमारी तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो एटमोस्फेयरिक वाटर को अर्थ पे लाने का जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो हमारा रेन होता है और अगर हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम पर जोर नहीं दे रहे तो इसका हमें काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उसके अलावा जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो एक्चुअली में काफ़ी प्योरीफाई होता है यानी काफ़ी शुद्ध पानी होता है और दूसरा ये कि ये डिसलिनेट होकर फ्री में एक तरीके से एनवायरनमेंट जो है हमारे लिए फ्री में डिसलिनेशन करता है जो भी हमारा ओशन हो गया या सी हो गया उससे खारा जो पानी होता है उसमें जो एक तरीके में नमक होता है उसको वो जो वेपर के तौर पे सिर्फ वाटर को लेता है नमक को नीचे छोड़ देता है और ये वाटर ऊपर फिर क्लाउड बन के बाद में बारिश करते हैं तो एक तरीके से जो बारिश की प्रक्रिया है यानी जो रेन का प्रोसेस है वो हमारे लिए फ्री में डिसलिनेशन कर रहा है और साथ ही साथ जो रेन वाटर होता है यानी बारिश का जो पानी होता है उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन और मिनरल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा जिससे अगर लाइफ को सपोर्ट मिलता है अगर जो बारिश का पानी है वो वाटर बॉडीज़ में जाता है तो उस बारिश के पानी की एक खासियत होती है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स जो जो ऑक्सीजन होता है वो डिजोल्व होता है और मिनरल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिजोल्व तो ये वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तो न्यूट्रियट्स का काफ़ी अच्छा काम करते हैं जो वाटर बॉडीज़ में जो लाइफ होता है हमारा और साथ ही साथ फ्रेश वाटर का यही एकमात्र रिसोर्स है हमारा बारिश का ही पानी एकमात्र रिसोर्स है क्योंकि नदियों में पानी जो होता है वो भी इन बारिश के ही कारण होता है एक तो ये कहा जाता है कि ये जो हिमालय से बर्फ़ पिघलती है उससे पानी बढ़ता है नहीं दोस्तों जो हिमालय पे पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पीकरण करते हैं उनसे क्लाउड बनते हैं और वो क्लाउड बरसते हैं उससे ज़्यादा पानी का शेयर होता है तो यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि ग्लेशियर का भी शेयर होता है ऐसा नहीं शेयर नहीं होता लेकिन रेन जो होती है यहां पर उसको जो मेन शेयर होता है उसमें रेन का ही शेयर होता है तो यहां पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं अगर धरती पर बारिश ना हो तो पूरी की पूरी धरती डिजर्ट बन सकती है ये जब मैं आपको डिजर्टिफिकेशन का भी ज्योग्राफी का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा तो मैं बताऊंगा जहां पर हवा में नमी नहीं रहती जिस जहां की हवा में नमी नहीं रहती वहां पर प्लांट जो है पेड़ पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं हो सकते और वहां पर एक तरीके से रेगिस्तान वाला एरिया हो जाता है तो ये सारे जो हैं ये हुआ हमारा रेन वाटर की क्रिटिकल इम्पॉर्टेंस जो वो एनवायरनमेंट में अच्छा रोल प्ले करती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए इसके अलावा कुछ हमारे डेली लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेन वाटर अगर हम करें तो इसीलिए रेन वाटर की काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है दोस्तों अब हम जान लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के हमारे इम्पॉर्टेंस क्या है तो जो भारत है वो सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर का यूज़र है और जो ये है हम आठ परसेंट जो है वो रेन वाटर कैप्चर करते हैं लेकिन यूज़ जो करते हैं हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं हमारी जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो भी हमारी मोस्टली जो होती है वो ग्राउंड वाटर से ही होती है उसके अलावा इंडस्ट्रीज जो है हमारी चल रही हैं जिनमें वाटर की जरूरत है उनका भी मोस्टली जो काम होता है वो ग्राउंड वाटर से ही होता है और साथ ही साथ हमारे जो दूसरे इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है जो हमारी डेली लाइफ के रूटीन की लाइफ है उसमें भी हम मोस्टली ग्राउंड वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं तो एक आंकड़े के अनुसार ये कहा गया है कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर चाहिए कि वो स्टेप लेकर इस चीज़ को रोकने की कोशिश करे और शायद ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसी रिपोर्ट के बेस पर आ गया है यूएसए की एक एजेंसी ने भारत को कहा था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर अगर भारत जोड़ नहीं देता तो भारत को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वाटर क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है भविष्य में तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यहाँ पर तरीका है हमें क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं अगर हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा तबाही हो सकती है हमारे लिए उसके अलावा क्लाइमेट चेंज एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इससे हमारा रेन डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है मानसून 
कि जो बरसात होती है उसमें तकरीबन दस परसेंट पानी की कमी आ चुकी है आज के समय में इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है अगर ओवर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारे जंगल कम होंगे हमारे फॉरेस्ट कम होंगे अगर फॉरेस्ट कम होंगे हमारे तो बारिश में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी ही और उसके अलावा भारत में लगभग कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस करेंगे तो उनकी इस समस्या को भी हम खत्म कर सकते हैं दोस्तों कितने लोग हमारे पास ये कहेंगे कि जो ओशन का पानी है उसमें सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है तो अगर हम सॉल्ट का यहाँ पर ये कर देते हैं कि हम इसका डिसेलिनेशन टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं तब शायद हमें क्लाइमेट चेंज से थोड़ी राहत मिल सकती है तो दोस्तों ऐसा नहीं है भले हमारे ओशन और सी संतानवे परसेंट वाटर अपने पास कंसिस्ट करते हैं लेकिन अगर हम आर प्लांट को अपनाएंगे तो वो हमारा सस्टेनेबल नहीं होगा इसका मेन कारण यह है कि इसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिजेक्ट क्रिएट होगा यानी एक ऐसा सॉल्ट जो काफ़ी पॉइजनस हो सकता है अगर इसकी कंसनट्रेट कंसनट्रेशन बढ़ती जाए तो दोस्तों अगर हम लगातार अपने ओशन का या सी का इस्तेमाल करेंगे और उसमें से हम उसको डिसेलिनेट करने के बाद जो उसका वेस्ट बच जाता है उसको दोबारा अपने ओशन में छोड़ेंगे तो हमें दोबारा उसको निकाल अपने ओ, जो ओशन से हम जो वाटर लेंगे जो सॉल्टी वाटर लेंगे उसमें से उस रिजेक्ट को फिर हमें अलग करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इससे जो वाटर का कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर एक तो ये समस्या होगी दूसरा ये अगर मान लीजिए हम इस रिजेक्ट को समुद्र में वापस ना छोड़े तो इसका परिणाम ये होगा कि हमें उस रिजेक्ट को मैनेज करने का अभी तक कोई सिस्टम नहीं मिल पाया है यानी डिसेलिनेट करने के बाद जो भी वहाँ पर वेस्ट प्रोड्यूस होगा उस वेस्ट को हम कैसे मैनेज करें इसका हमारे पास कोई अभी तक समाधान नहीं है तो एक तरीके से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है हमारे अगर हम इनको समुद्र पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो हम वीसीएस साइकिल में फंस सकते हैं एक तो उसका जो रिजेक्ट होगा वो काफी ज्यादा कंसेंट्रेटेड मात्रा में होगा और अगर हम उसको दोबारा ओशन में छोड़ते हैं तो उससे जो वाइल्ड लाइफ है वाइल्ड लाइफ बहुत हद तक इम्पैक्ट हो सकती है और अगर समुद्र में वाइल्ड लाइफ ही ना रहे तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड और तो साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को घरों में लगाएं तो इससे जो घर की जरूरतें हैं वो 50 परसेंट तक पूरी हो सकती हैं तो आप खुद ही देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रेन वाटर के उसको टैप करते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ग्राउंड वाटर पे कितनी कम होगी और साथ ही साथ हमें आरओ की भी जरूरत वहां पर कम पड़ेगी अगर हम रेन वाटर को आरओ से ट्रीट करें तो उससे जो वेस्टेज होगी उसकी मात्रा काफी कम होगी उसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं या फिर हम यूं कहे तो ये हमारा काफी सस्टेनेबल होगा लेकिन सिर्फ आर पे डिपेंड होकर हम ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल नहीं अपना सकते इससे वृक्ष साइकिल क्रिएट होने का खतरा ज्यादा है और साथ ही साथ जो वाटर रेन वाटर जो है हमारा उसका जो टेक्नोलॉजी है वो काफी सिंपल होती है और इसमें जो इनोवेशन हुआ है वो भी काफी सिंपल इनोवेशन हुआ है तो एक तरीके से जब इसकी टेक्नोलॉजी है वो काफी सिंपल और सस्ती है तो यहां पर जब हम आर से इसका कंपेयर करें तो हमें यह लगता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ज्यादा सस्टेनेबल और ज्यादा चीप है इन कंपेरिजन टू आर तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रमोट कैसे करें अपने अर्बन एरियाज में उसके लिए क्या पॉलिसी बनाई जा सकती है तो दोस्तों सबसे पहली बात ये कि बोरवेल जो हैं जितने भी इलीगल बोरवेल हैं उनका फटाफट उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और जो एक्सप्लोइटेशन है ग्राउंड वाटर को उसको रोका जाए इससे क्या होगा दोस्तों ये जो जितने भी बोरवेल का काम करते हैं इलीगल उन पर अगर हम एक तरीके से सिकंजा कसें तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो इस पर डिपेंडेंट लोग हैं वो अपने लिए अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो खुद एम्पावर होंगे कि वो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने घर पर लगवाएं क्योंकि रेन वा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही एक अच्छा खासा अल्टरनेटिव है और इससे वो ये चाहेंगे कि जो सप्लाई का जो पानी आता है उनको उससे वो अपने बिल को जो वाटर बिल है उसको वो कम करने की कोशिश करें तो साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती है कि इसको और प्रमोट करे रेन वा, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को तो उस पर सब्सिडी प्रोवाइड किया जाए इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी सिंपल होती है हमें यहाँ पर पाइपलाइन और कुछ सिर्फ इक्विपमेंट चाहिए इम्पॉर्टेंट और 
वो जो इक्विपमेंट मिलने चाहिए वो क्वालिटी के बने इसके लिए एक स्पेशल कोड स्टैब्लिश किया जाए कि किस तरीके का मॉडल होना चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए इसके लिए जो स्टाफ होना चाहिए वो स्पेशली ट्रेंड होना चाहिए और साथ ही साथ जो इसमें बनने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए स्पेशल कोड बनना चाहिए साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में हर किसी का क्या क्या रोल हो इसमें म्यूनसिपैलिटी आ गई हमारी म्यूनसिपैलिटी के अलावा जो इसका यूजर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो इसमें कंपनी इन्वॉल्व होगी जो यहाँ पर इसके इक्विपमेंट बनाने के लिए उनके अपने क्या क्या रोल हैं यहाँ पर इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए अगर किसी तरीके का कोई नुकसान हो जाए ये नहीं कि कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने घर में बनवा रहा है और उसके घर में ही पानी के ज़्यादा इकट्ठा हो जाने की वजह से उसके घर में ही कुछ ज़्यादा डैमेज हो जाए टूट फूट हो जाए तो इस तरीके का उसको इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए और साथ ही साथ अगर यहाँ पर कुछ चूक होती है अगर उस कोड के अकॉर्डिंग काम नहीं होता तो जो यहाँ पर गिल्टी हो उसको भी पकड़ने की बराबर व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए और साथ ही साथ जो बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करती है उसको प्रमोट करती है तो यहाँ पर चाहिए कि गवर्नमेंट उसको काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स दे जैसे कि उसका हाउस टैक्स है उसको कम कर दे अगर उस पर बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है ज़्यादा तो गवर्नमेंट जो है अपना जो सप्लाई का पानी वो दूसरे कस्टमर को भेजती है तो यहाँ पर क्या करे अगर कोई वाटर ज़्यादा स्टोर करके उसको यहाँ पर उसको बेचना चाहे तो उसको बेचने के लिए भी फैसिलिटी डेवलप की जाए तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हम करके जिन लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी है उनको हम एक तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा उनको प्रमोट कर सकते हैं कि वो अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए उसको धीरे धीरे अपने कमाई का एक अलग जरिया बनाए और यहां पर साथ ही कुछ दूसरे काम करके अपना फायदा कर सके तो इस तरीके की अगर हम होलिस्टिक पॉलिसी लेकर चलेंगे तो हम इस काम को कर सकते हैं यह कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं तो दोस्तों अब ये है हमारे इस वीडियो का एंड इसमें हमने काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियोज़ लाने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो